At first I saw a post of my chef editor, Tatiana Verhales, that uh, she wrote that um, her ZIG uh, is ending and she decided to quit. I was wondering uh, what happened and after that I saw the news about um, ZIG uh, being sold. У мене був блог на Зіку, який я вів, коли був на сході під час бойових дій і продовжував вести до моменту покупки Зіку зараз. It was a uh, um, very quick decision. I haven't hesitation because um, I know what will happen after that. A new owner um, made an official official statement that they are going to make a new company with uh, other channels, News One, 112, and Zeke, and uh, I didn't want uh, to be connected to this company, which provides uh, such uh, politics. Однозначно, що треба закінчувати свою діяльність на цьому каналі, тому що власник представляє антиукраїнську силу, і однозначно. Ті ЗМІ, які належать цьому, цій людині, вони видають російську пропаганду і це новини не відповідають дійсності. Often they just repeat ideas of Russian propaganda. For example, that there is no war in the east of Ukraine, that this only a civilian conflict. And for example, that Ukrainian language isn't important. For, for, for this. Uh, maybe we uh, can see the changes uh, in ZIG now, uh, because it was uh, too uh, little period of time spent. Uh, uh, but um, as I know, uh, they are going to uh, make um, um, a rebranding in uh, autumn, and maybe then we will see more, more changes. Зараз фактично старих експертів не запрошують взагалі. Всі інтерв'єри, які зараз на ЗІКу, це інтерв'єри з 112-го каналу і з News One. Це всі представники опозиційного блоку партії регіонів колишніх. З львівських експертів не запрошують нікого взагалі. Всі новини, які подаються, вони, в них робляться, вони не є об'єктивними, в них робиться акцент. Подається, що негативне, що є позитивне. Зараз вони не дають повністю перекручену інформацію, вони забрали повністю позитив, який є. І подається, от, наприклад, по Львову, по Західній Україні тільки негативні новини. During all this time in ZIC we tried to keep high level of our work and not to compromise in a different situation. But if uh, the main politics of uh, all the me this media, particular media, is um, wrong to our opinion, we can change the final goal of this. I wrote stories about uh, uh, our soldiers uh, after they uh, quit uh, and come back to normal life and they uh, told me uh, how they spent time on the uh, on Donbass and how they were fighting and uh, about Russian aggression uh, I don't know but maybe now this uh, is wouldn't be possible maybe in this form я помітив якби таку тенденцію, що починають скуповувати власне якомога більше українських змі, об'єднувати їх і давати одним фронтом оці от новини. Так само робилося, коли прийшов Путін в Росії. Рія новини, холдинг, який зараз єдиний у всьому у Росії, скуповували новини, новинарні сайти, телебачення, об'єднували в одне, поки не об'єднали в один єдиний холдинг, якому немає альтернативи. І це зараз виглядає схоже ну, так в Україні. When we are decided to quit, there was a big, big resonance and a lot of people um, show support to our opinion.